Hallo allerseits, heute bin ich in Rottweil auf dem Thyssen-Krupp-Gelände des Aufzugstestturms, der 246 Meter hoch ist und auf 232 Metern eine Aussichtsplattform hat, die man hier erahnen kann, die wir danach dann auch gleich von oben sehen werden. Die Hülle des Aufzugturms ist mit Glasfaserbespannung teildurchsichtig als Gewebe, damit man von innen auch wunderschön raussehen kann und damit das Außen auch schön wirkt. Das ist hier der Konferenzeingangsbereich für Besucherveranstaltungen, den wir jetzt auch gleich ansehen werden. Im Turm befinden sich zwölf Turmaufzugsschächte für Testbetrieb, einer davon für die Besucherfahrten und hier im Turm wird beispielsweise auch der neue Multi getestet, das ist ein seilloser Aufzug, der hier vollkommen neu als Innovation entwickelt wird und für den eigentlich in erster Linie dieser Testturm gebaut wurde und für die Erprobung und Erfahrung weiterer Aufzüge. Hier geht es in den 160 Quadratmeter großen Kundenlobbybereich, den man mieten kann für Veranstaltungen, für Pressekonferenzen, für Hochzeiten, für verschiedenes mehr. Nun folgt ein Blick in den Testaufzugsbereich für den sogenannten Multi. Hier sind drei Aufzugsschächte realisiert, in denen bereits seit 2017 das seillos arbeitende Aufzugssystem Multi getestet wird. Seine Kabinen sollen horizontal und vertikal fahren können mit bis zu 5 Metern pro Sekunde und in einem Kabinenabstand von nur 15 bis 30 Sekunden. Jetzt darf ich hier mal einen Blick in den Aufzugsschacht des Multi werfen. Da geht es hier 30 Meter runter von der Bodenplattform aus, von, von der Etage 0 aus, damit man auch ein bisschen weiter testen kann. Hier ist diese sogenannte Exchanger-Einheit, mit der man dann drehen kann und der Aufzug dann waagrecht weiterfahren kann. Das schauen wir uns jetzt hier auch mal an. Schade, dass heute keiner von diesen Multis im Testeinsatz ist, aber es ist schon beeindruckend, dass man das hier mal sehen kann. Und hier ist dann die nächste Weiche, der nächste Changer, um in den zweiten Kanal nach oben zu fahren. Und es ist beeindruckend, das hier mal zu sehen. Und jetzt schauen wir uns das hier mal von außen, vom Besucherbereich aus an. Und da sieht man auch hier den zweiten Exchanger hier nochmal und das ist hier alles hier mit Linearmotortechnik und wahrscheinlich irgendwelche Schutzeinrichtungen, falls der Motor dann da irgendwo dann doch mal ausfallen würde. Und es geht hier wunderschön Glas bis unten, man kann überall schön hinschauen, wenn man sich traut und schwindelfrei ist. Am 22. Juni 2017 wurde der Multi das erste Mal funktionsfähig der Öffentlichkeit vorgestellt hier auf dem Testturm und das dürfte hier der Startknopf sein, mit dem er dann offiziell wohl in Betrieb gesetzt wurde, mit Erinnerung, mit vielen Unterschriften. So, jetzt darf ich mal in die Kabine des Multi reinsteigen und mir das mal anschauen, der hier aufgebaut ist, damit man das mal ansehen kann. Es gibt auch Fenster zum Raussehen. Es ist hier noch ein Display integriert, es ist eine Beleuchtung integriert mit LEDs. Die Größe des Aufzugs ist noch offen, es ist variabel, wie viele Personen da später mal rein können. Das hängt davon ab, für wie viele Personen, der dann bestellt wird vom Kunden, wie groß der Schacht dann werden soll. Und das sind jetzt hier seitliche elektrische Schiebetüren. Und auf der Rückseite, können wir uns das auch mal anschauen, da ist die Exchanger-Einheit, diese große Kugellagereinheit, mit der dann die Drehrichtung geändert werden kann von vertikal auf horizontal zum Weiterfahren. Das ist hier der Präsentationsraum des Testturms, bei dem Thyssen Group einerseits zeigt, was alles das Unternehmen kann und andererseits auch zum Multi einiges erzählt wird. Und hier geht es in den Eventbereich für Kunden. Und hieraus geht es zum normalen Besucherbereich. Und man kann sich hier zwei Shows ansehen, einerseits über den Multi und andererseits hier über den Aufzugsturm selber. Und das sind zwei jeweils fünf Minuten lange Präsentationen. Das ist hier der Besuchereingangsbereich für den Testturm. Und hier nochmal zum Vergleich auch die Höhe der Aussichtsplattform des Testturms hier im Vergleich zum Stuttgarter Fernsehturm und zum Berliner Funkturm.
Ein erster Blick auf den Panoramaaufzug für Besucher, mit dem es gleich nach oben geht. Also, das ist unser Panoramaaufzug. Der Panoramaaufzug ist noch ein Seilaufzug. Panoramaaufzug, weil Sie natürlich den Blick nach draußen haben durch die Membran. Das sieht man halt von ganz draußen gar nicht. Der schafft 8 Meter pro Sekunde, das ist die Höchstgeschwindigkeit, die haben wir auch erreicht. Das sind ca. 28, 29 km/h. Wir sind also in 30 Sekunden auf 232 Meter Höhe. Wie Sie sehen, haben Sie heute einen wunderschönen Blick. Heute früh war der Turm im Nebel komplett und wir haben Probefahrt nach oben gemacht. Oben der tollste Sonnenschein, die Spitze wirklich im Nebel gewesen. Ich habe unten noch Kollegen schon gesagt, komm, schieb die alle hoch. <lacht> schieb die alle hoch. Toll, jetzt sehen wir hier nochmal einen so. Blick nach oben. Genau. In den Aufzugschacht, hier noch klassisch der mit Seil natürlich, weil der ohne Seil ja noch nicht zugelassen ist für die Öffentlichkeit. So, hier vorne läuft ein Film über den Turmbau, mhm. den können Sie sich gerne anschauen. Durch die Drehtür mhm. geht es nach draußen auf die Aussichtsplattform. Mhm. Gut, dann schauen wir hier nochmal raus. Blick nach unten, wow, ganz schön weit. Jetzt ein Blick durch das Gewebe, durch das Glasfasergewebe, das man hier mal als Konstruktion auch sieht, das etwa zwei Meter von der Turmwand entfernt aufgespannt ist, damit der Turm auch schön aussieht. Hier unten sieht man noch leicht im Schatten den Turm selbst. Jetzt kommt die Sonne wieder stärker. Jetzt sehen wir gleich den Schattenwurf. Das ist jetzt hier die Besucherplattform mit 125 Quadratmeter Fläche, die man auch für Events mieten kann und belegen kann. Und jetzt werfen wir gleich einen Blick nach draußen. Jetzt gibt es einen Blick vom Testturm nach unten. Fantastischer Ausblick heute. Im Wetter haben wir ein riesiges Glück. Hier unten eine alte Fabrik. Jetzt kommt der Blick in Richtung Altstadt von Rottweil. Hier ist die Altstadt von Rottweil. Jetzt gibt einen Blick in Richtung Süden. Glaswände sind schätzungsweise vier Meter hoch, damit auch wirklich keiner drüber steigt und runterfällt. Das Gewerbegebiet von Rottweil. Das ist jetzt der Blick in Richtung Stuttgart und Schwäbische Alb. Bei schöner Sicht soll man sogar den Fernsehturm von Stuttgart von hier aus sehen können, obwohl der hier über 70 Kilometer entfernt ist. Hier unten der Eingangsbereich und es kostet wirklich Überwindung, hier bis zur Grenze vorzugehen, weil die Glasscheiben wirklich bis zum Boden runtergehen. Und hier unten ist der Parkplatz, zu dem wir vorhin im Auto gekommen sind. In der Schwäbischen Alb hier nochmal ein Blick über den gesamten Schwarzwald. Und in die Richtung sind dann die Schweizer Alpen, wenn man Glück hat und das Wetter entsprechend ist. Heute ist die Fernsicht nicht ganz so schön, aber viel schöner als eigentlich gedacht. Es gibt hier mehrere Punkte, bei denen genau markiert ist, wo Süden, Osten, Westen ist und dann den Aussichtsplan, der mit hier oben ausliegt. Da kann man dann auch schauen, was wo ist, damit man das auch als Orientierung hat. 
der Blick in Richtung Bahnhof Rottweil. Die Altstadt von Rottweil nochmal. Und nochmal ein Blick direkt vom Fußboden aus, damit man das mal sehen kann, wie knapp man hier wirklich über dem Bereich von Rottweil steht, direkt hautnah an der Glasscheibe. Wer nicht schwindelfrei ist, hat Probleme, aber ich schaffe das einigermaßen. Und es macht riesig Spaß hier, vor allem diese Ausblick heute. Jetzt ein Blick ins Treppenhaus, in dem auch der Tower Run stattfindet und bei dem man dann tatsächlich hier 1390 Stufen hochrennen darf, wenn man möchte oder muss. Für mich wäre es eine Qual, so viel schaffe ich nicht. Aber es gibt viele Leute, die das mitmachen wollen. Und äh, wir gehen jetzt ein paar Ebenen tiefer, um den großen Konferenzraum anzusehen. Das ist jetzt Ebene 28 bei 226 Metern Höhe. Jetzt geht es runter auf 220 Meter Höhe zum großen Konferenzraum. Ebene 27 bei 220 Metern. Jetzt ein Blick in den wunderschönen Konferenzraum. 157 Quadratmeter ist er groß und insgesamt habe ich mir gerade sagen lassen, dürfen auf dem Turm immer gleichzeitig maximal 199 Besucher sein, mehr nicht. Also wenn eine große Konferenz ist, dürfen halt oben entsprechend weniger. Und auch hier die Konferenz in dem Ambiente mit Blick auf Rottweil, auf die Altstadt, in die Schweiz. Fantastisch, ich kann mir vorstellen dass das wirklich Spaß macht, wenn man hier eine Konferenz mietet, wenn man hier die Räumlichkeiten anmietet von ThyssenKrupp für diese Veranstaltungen, die man hier machen kann. Gut klimatisiert ist auch, gut beleuchtet ist auch. Und es gibt hier noch zwei weitere kleine Räume, die schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Und dann werden wir weiterschauen. Jetzt sind wir in der Ebene 26. Hier in 216 Metern Höhe ist der Launchbereich mit 32 Quadratmeter, den wir jetzt nicht filmen dürfen, weil er belegt ist. Und geradeaus das Büro der Testturm-Managerin müsste das höchstgelegene Büro in Baden-Württemberg sein. Und das ist jetzt hier ein Blick in den kleinen Konferenzraum mit 65 Quadratmeter, der für kleinere Veranstaltungen gemietet werden kann. Und hier nochmal ein Blick in den Schwarzwald, das will ich jetzt hier auch nochmal ausnutzen wenn wir hier schon so eine schöne Sicht haben, in 216 Metern Höhe. Das ist ja auch schon relativ hoch und auch hier einfach fantastisch, wie weit man sehen kann. Gut ausgestatteter Konferenzraum, Flipchart, Beamer, alles was man braucht und natürlich auch hier gute Beleuchtung für Abendveranstaltungen. Jetzt sind wir hier im Feuerwehraufzug, der zur Bergung eventuell auch gedacht ist, wenn Probleme sind, mit dem halt hauptsächlich hier die Mitarbeiter fahren und äh, im Notfall eben auch dann Besucher fahren. Und wir sind jetzt in Ebene 21 bei 190 Metern Höhe und werden uns jetzt auch gleich was Spezielles anschauen. Das ist der sogenannte Schwingungstilger, das sind 40 Tonnen Beton die elektronisch gesteuert dafür sorgen, dass Wind beim Turm kompensiert wird und auch das Gegenteil machen können, auch angesteuert werden können, wenn der Aufzug mal äh, in Testumgebungen quasi wie bei einem Erdbeben äh, sich äh, zeigen soll, wie er sich verhält. Das ist natürlich dann nicht, wenn Besucher da sind. Und wenn Besucher da sind, dient er zur Schwingungskompensation, Schwingungstilgung. Deshalb heißt er auch Schwingungstilger damit eben der Wind oben auf der Besucherplattform nicht sich irgendwie auswirkt, schwindelerregend, sondern damit oben das alles schön gleichmäßig ist. Jetzt darf ich hier einen Blick in den Transportschacht werfen. 
der hier bei 190 Metern eine Türe hat, damit man reinschauen kann und runterschauen kann. Und momentan ist bei 100 Meter unten Schluss, weil unten bei 100 Metern die Plattform hängt, aber man kann hier tatsächlich bis auf minus 30 runtergehen. Und nach oben geht es auch noch ziemlich weiter. 200, 210, 220, 230. Hier hört man auch den Wind pfeifen. Aber tolle Aussicht. Interessant. Schön, dass man das auch mal sehen kann. So, jetzt machen wir die Tür wieder zu. Hier nochmal ein Blick auf die Konstruktion der Glasfaserbespannung mit dem Netz. Und auch hier nochmal wunderschön der Schattenwurf des Turms. Langsam aber sicher neigt sich meine Aufzugsturmbesichtigung dem Ende entgegen. Und mit dem Feuerwehraufzug geht es runter zur Ebene 0. Jetzt auf 0 Meter. Abschließend noch zwei Blicke auf den Aufzugsteststurm der Firma Thyssen Krupp von Rottweil aus. Einmal von einem Park aus, wo man den Turm komplett sehen kann. Der zweite Blick dann direkt aus der Altstadt, wo man wunderschön sehen kann, dass er eigentlich gut positioniert ist, dass er das Stadtbild nicht zu sehr beeinträchtigt. Ich hoffe, mein Ausflug nach Rottweil hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.